సారీ రేడియో బటన్స్ ఫామ్ ఎలిమెంట్స్ ని ఎట్లా హ్యాండిల్ చేస్తా వద్దండి ఇప్పుడే తాగేసా చూసుకుంది ప్రాప్స్ అంటే ఏంటి వాటిని చూసాను అండ్ ఐ ఆస్క్ డ్యూ టు ఇంప్లిమెంట్ సంథింగ్ ఏంటిది అది ఓకే అదే కాకుండా ప్రాప్స్ని ఎట్లా పాస్ చేయాలి కౌంటర్ ఎట్లా యూజ్ చేస్తాం ఇవన్నీ కూడా నిన్న చూసాం మనం ఓకే రైట్ వెరీ గుడ్ సో నావ్ వీ హ్యావ్ టు మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ లెవెల్ సోఫార్ మనం ఏంటంటే ప్యూర్ రియాక్ట్ ఎట్లా వర్క్ అవుతుంది అనేది చూసాం ఇది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మిమ్మల్ని డైరెక్ట్గా ఎన్విరాన్మెంట్లోకి తీసుకెళ్లకుండా నేను స్టేజ్ బై స్టేజ్ తీసుకెళ్ళడానికి ఈ పని అంతా చేశాను ఏంటి రియాక్ట్ అనేది కూడా ఒక లైబ్రరీ యాక్సియాస్ లాగా జేక్వెరీ లాగా ఇట్లా అది కూడా ఒక లైబ్రరీ అంతకు మించి ఏం లేదు అది ఆ లైబ్రరీలో మనకి రియాక్ట్ అనే ఒక క్లాస్ ఉంటుంది రియాక్ట్ డామ్ అనే ఒక క్లాస్ ఉంటుంది అని మీకు చెప్పడం జరిగింది ఇప్పుడు ఈ అప్రోచ్ మీకు రియాక్ట్ అలవాటు కావడానికి ఉపయోగపడుతుంది రెండోది రియాక్ట్ డైరెక్ట్ గా కంప్లీట్ అప్లికేషన్ రియాక్ట్ లో కాకుండా ఇప్పుడు కొత్తగా ఇంకొక కొత్త అప్రోచ్ ఒకటి వచ్చింది ఏంటంటే అది మన సేల్స్ ఫోర్స్ అని లేకపోతే సర్వీస్ నవ్ అని షేర్ పాయింట్ అని ఇట్లా కొన్ని కొన్ని టూల్స్ ఉన్నాయి ఆ టూల్స్ లో కూడా రియాక్ట్ వాడుతున్నారు అది ఎట్లా వాడతారంటే ఇట్లాగే వాడుతారు ఈ లైబ్రరీస్ ని ఆ పేజెస్ లో ఇంక్లూడ్ చేసుకుని కోడ్ రాసేయమంటారు యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద కోడ్ డైరెక్ట్లీ ఆన్ ద రెస్పెక్టివ్ పేజెస్ అది కొత్త అప్రోచ్ ఓకే అప్పుడు కూడా మీకు ఉపయోగపడాలని చెప్పేసి అవసరం అవుతుంది మిమ్మల్ని అడుగుతారు ప్యూర్ రియాక్ట్ తెలుసా నీకు అని అంటే లైబ్రరీని డైరెక్ట్గా వాడడం వచ్చా నీకు అని కూడా అడుగుతారు ఇది ఒక పని ఇప్పటి నుంచి మనం నేర్చుకోబోయేది అయిపోయింది ఇది నెక్స్ట్ నేర్చుకోబోయేది ఏంటంటే కంప్లీట్ అప్లికేషన్ రియాక్ట్లో డెవలప్ చేయడం సో కంప్లీట్ అప్లికేషన్ రియాక్ట్లో డెవలప్ చేయడానికి మనకి మెయిన్గా ఒక కమాండ్ లైన్ టూల్ ఒకటి కావాల్సి వస్తుంది వాట్ ఈస్ అట్ కమాండ్ లైన్ టూల్ ఆ కమాండ్ లైన్ టూల్ని క్రియేట్ రియాక్ట్ యాప్ అంటారు దాన్ని యూజ్ చేస్తే అదే ఒక అప్లికేషన్ మనకి క్రియేట్ చేసి ఇచ్చేస్తుంది దాంట్లో రియాక్ట్ డామ్ ఉంటుంది రియాక్ట్ ఉంటుంది అలాగే దానికి కావాల్సిన సర్వర్ని అదే మెయింటైన్ చేసుకుంటుంది ఇప్పుడు లైవ్ సర్వర్ యూజ్ చేసి నేను రన్ చేస్తున్న కోడ్ని అట్లా కాదు సపరేట్గా అది ఒక సర్వర్ క్రియేట్ చేసుకుంటుంది ఆ అప్లికేషన్ మొత్తాన్ని ఒక సర్వర్లో పెట్టుకుంటుంది దాన్ని మనం బ్రౌజర్ నుంచి యాక్సెస్ చేయాల్సి ఉంటుంది అది ఒక పోర్ట్ మీద రన్ అవుతుంది ఇదంతది ఇది ఒక స్టెప్ ఇదే కాకుండా దాంట్లో మినిఫికేషన్ అనేది జరుగుతుంది మినిఫికేషన్ అంటే ఏంటంటే మనం చాలా కోడ్ రాస్తాం రాసినప్పుడు అంటే చాలా ఫైల్స్లో కోడ్ రాయాల్సి వస్తుంది అన్ని ఫైల్స్ని కలిపి ఒక ఫైల్గా క్రియేట్ చేస్తుంది అనమాట అది దాన్ని యాక్చువల్గా బండిలింగ్ అంటారు మినిఫికేషన్ కాదు బండిలింగ్ అంటారు ఐ రిపీట్ బండిలింగ్ ఆ బండిలింగ్ చేయడానికి వెబ్ ప్యాక్ అని ఇంకొక టూల్ కావాలి అది కూడా ఆ అప్లికేషన్తో పాటు వచ్చేస్తుంది అనమాట దాని ద్వారా క్రియేట్ చేసుకుని వెబ్ ప్యాక్ వెబ్ ప్యాక్తో పాటు మనకి యాక్చువల్గా అప్లికేషన్ మొత్తాన్ని మాడ్యూల్స్ మాడ్యూల్స్గా డివైడ్ చేసుకుంటాం ఫైల్స్ ఫైల్స్గా డివైడ్ చేసుకుంటే ఈఎస్ సిక్స్ మాడ్యూల్స్ చెప్పిన నేను అంటే కోడ్ మొత్తం ఒకటే ప్రోగ్రామ్లో రాయకుండా మల్టిపుల్ ఫైల్స్గా రాసుకుని దాన్ని ఎట్లా యూజ్ చేసుకోవాలని కూడా చెప్పిన ఇంపోర్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ అని యూజ్ చేసి ఇప్పుడు కోడ్ ఇప్పుడు ఎంత రాసినా అంత కోడ్ అంతా నేను ఒకటే ఫైల్లో రాస్తున్నా దిస్ ఈజ్ వెరీ బ్యాడ్ ప్రాక్టీస్ సపరేట్ సపరేట్గా రాయాలి నేను మొన్న కూడా మన సీనియర్స్ కంపెనీలో పనిచేస్తున్నారు కదా వాళ్ళు రియాక్ట్లోకి ఇంకా రాలే వాళ్ళు జేక్వెరీ వాడుతున్నారు జేక్వెరీ వాడుతున్నప్పుడు కోడ్ మొత్తం ఒకటే పేజ్లో రాశారు జస్ట్ జస్ట్ ఇమాజిన్ ఎన్ని లైన్స్ ఉండొచ్చు అంటారు 
త్రీ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ నువ్వు ఒక నెంబర్ చెప్పు సిక్స్ హండ్రెడ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ దాంట్లో ఎన్ని లైన్స్ ఉన్నాయి తెలుసా నాలుగు వేల ఆరు వందల లైన్స్ ఉన్నాయి ఫోర్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ లైన్స్ ఉన్నాయి నీ ఎక్స్పెక్టేషన్కి అవుట్ రీచ్ అది అంత పెద్ద ఫైల్ ఏ కోడ్ ఎక్కడ నీ ఎత్తుకుతావా వాట్ ద హెల్ ఈస్ దాట్ ఆర్ యూ గెటింగ్ మీ సో యూ హ్యావ్ టు సపరేట్ ద ఫైల్స్ రైట్ కానీ సపరేట్ ఫైల్స్ చేసినప్పుడు హౌ డూ యూ బండిల్ దెమ్ వెబ్ ప్యాక్ కావాలి బండిల్ ఎందుకు చేయాలి అని అంటే ఇప్పుడు మీరు ఒక షాప్ నుంచి ఒక సోప్ ఆర్డర్ చేశారు ఒక డియోడ్రెంట్ ఆర్డర్ చేశారు ఫోర్ కేజీస్ రైస్ ఆర్డర్ చేశారు ఒక టెన్ మిల్క్ ప్యాకెట్ ఆర్డర్ చేశారు ఒక రెండు కిలోలు షుగర్ ఆర్డర్ చేశారు ఒక నాలుగు కిలోలు గోధుమ పిండి ఆర్డర్ చేశారు ఒక రెండు కిలోలు ఆయిల్ ఆర్డర్ చేశారు ఇప్పుడు షాపోడు ఒక్కొక్క ప్యాకెట్ మీకు వచ్చి డెలివరీ చేస్తే టైం ఎంత పడుతుంది అన్ని కలిపి ఒకటే బాక్స్లో పెట్టి డెలివరీ చేస్తే టైం ఎంత పడుతుంది మీరు చెప్పాలి అన్ని కలిపితేనే ఒకటే దమ్లో అయిపోతుంది కదా దట్ ఈస్ వాట్ బండ్లింగ్ ఈస్ రిగెటింగ్ మీ మీరే ఆలోచించండి ఇప్పుడు నీ దగ్గర టెన్ ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి వాటన్నిటిని బండిల్ చేయకుండా ఇట్లా సంకలో పెట్టుకుని వచ్చినాం అనుకో ఐఎమ్ సారీయా ఊరికే మీకు ఈజీగా అర్థం కావడానికి ఆ వర్డ్స్ యూజ్ చేస్తున్నా పెట్టుకుని రావడానికి వాటన్నిటిని ఒక ప్యాకెట్లో పెట్టుకుని రావడానికి ఈజీనెస్ ఉంటుందా ఉండదా మీరే ఆలోచించండి బండిలింగ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ పనులన్నీ డైరెక్ట్గా మనము రియాక్ట్లో చేసుకోలేమంటే చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేను నన్ను నన్ను కాన్ఫిగర్ చేయమంటే వెబ్ ప్యాక్ని డైరెక్ట్గా ఇదే పేజ్లో కాన్ఫిగర్ చేస్తే కానీ టూ మచ్ ఉంటుంది మనం రియాక్ట్ డెవలపర్స్ ఈ బండ్లింగ్ చేసే పని మనవి కాదు అది డైరెక్ట్గా టూలే ఇచ్చేయని రైట్ అప్లికేషన్ ఆల్రెడీ డిఫాల్ట్గా ఉండని అట్లా చేస్తే మనకి ఈజీ అవుతుంది సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అప్లికేషన్ని క్రియేట్ చేయాలి వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ అన్ అప్లికేషన్ మొత్తం అంతా మీరు ఒక్కొక్క ఫోల్డర్ మీరు క్రియేట్ చేయకుండా వీటికి కావాల్సిన అన్ని సెటప్ ఒకటే కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే అంత సెటప్ అంతా వచ్చేస్తుంది ఇక దాంట్లో మనం ఎక్కడ కోడ్ రాయాలో అక్కడికి వెళ్ళి రాసుకుంటే ఇనఫ్ రెడీయా చూద్దామా ఆ టూల్ ఏంటి అనేది ఆ టూల్ ఎగ్జిక్యూట్ కావాలంటే ఫస్ట్ మీ దగ్గర నోడ్ జేఎస్ అనే ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ ఉండాలి నోడ్ జేఎస్ ఉంటే మీకు ఎన్పిఎం ఉంటుంది ఎన్పిఎక్స్ అని ఒకటి ఉంటుంది దాంతో చేద్దాం సో హియర్ నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఓపెన్ ద టర్మినల్ నౌ ఐఎమ్ ఇన్ ఆర్బి నైన్టీ ఆర్బి నైన్టీన్లో కాకుండా నేను దీన్ని సపరేట్గా రా వన్ సెకండ్ మీరు టర్మినల్ ఓపెన్ చేసుకోండి విజువల్ స్టూడియో కోడ్లో కాదు నార్మల్ టర్మినల్ ఇక్కడ ఎక్కడ ఉంది ప్రవీణ్లో ఉంది మీరు ఎక్కడ మీ విజు విండోస్లో ఏదో ఒక ఫోల్డర్ ఉంటుంది కదా ఒక ఫోల్డర్కి వెళ్ళి చేసుకోండి ఇక్కడ ఎన్పిఎక్స్ స్పేస్ క్రియేట్ రియాక్ట్ యాప్ స్పేస్ ఆర్ నైన్టీన్ యాప్ అని క్రియేట్ చేస్తున్నా ఆర్ నైన్టీన్ యాప్ ఇదే మన కంప్లీట్ అప్లికేషన్ ఇక సో ఇట్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు క్రియేట్ ద రియాక్ట్ అప్లికేషన్ ఇన్ ద ప్రవీణ్ ఫోల్డర్ అండ్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద ఫోల్డర్ ఈస్ అంటే అప్లికేషన్ మెయిన్ ఫోల్డర్ పేరేంటి ఆర్బి నైన్టీన్ లెట్ ఇట్ గెట్ క్రియేటెడ్ ఐ విల్ బి బ్యాక్ అక్కడ చూడండి ఇన్స్టాలేషన్ ఆఫ్ రియాక్ట్ రియాక్ట్ డౌన్ అన్ని వస్తా ఉన్నాయి ఒకటి చూడండి సూపర్
వెరీ గుడ్ ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది కదా ఆర్బీ నైన్టీన్ యాప్ ఇన్స్టాల్ అయింది ఇన్స్టాల్ అయిన తర్వాత మనం ఏం చేయాలంటే విజువల్ స్టూడియో కోడ్ ఓపెన్ చేసుకుని ఆ ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేయాలి మనం ప్రవీణ్ లోపల ఆర్బి ఆర్ నైన్టీన్ యాప్ అనే ఫోల్డర్ ను ఓపెన్ చేయండి ఓపెన్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ మొత్తం అంతా స్ట్రక్చర్ మొత్తం వచ్చేసింది మీకు కావలసిన లైబ్రరీ ఫైల్స్ అన్ని నోట్ మోడ్యూల్స్ లో ఉంటాయి నేను ధైర్యం చేయట్లేదు దాన్ని ఓపెన్ చేసి చూపించడానికి ఓకే అదంతా మాట్లాడాలంటే నాకు ఒక ఇరవై సంవత్సరాలు పడుతుంది నాకు కూడా తెలియని చాలా ఉన్నాయి సరే చెప్ నీకు నాకు పబ్లిక్ పబ్లిక్ ఫోల్డర్ లో మనకి మెయిన్ ఫైల్స్ ఉంది దట్ ఈస్ మెయిన్ ఫైల్ ఉంది దట్ ఈస్ ఇండెక్స్ డాట్ హెచ్టి అన్నది సో ఈ అప్లికేషన్ ఎక్కడి నుంచి సర్వ్ అవుతుంది అని అంటే దీంట్లో నుంచే సర్వ్ అవుతుంది ఇక్కడ రూట్ ఎలిమెంట్ ఉంది చూసారా డివిజన్ ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ అని అన్నారా అంటే ఇక్కడికి వచ్చి పుష్ అవుతుంది అనమాట ఇదేం కొత్తగా అది మనం ఇంత ముందు వరకు డి ఫైవ్ అని తీసుకున్నాం చూసారా రెండర్ దేంట్లో చేస్తున్నాం డి ఫైవ్ లో కానీ డి వన్ లో కానీ ఇట్లా రెండర్ చేసుకుంటూ వచ్చాం కదా ఇప్పుడు రూట్ అనే ఐడి తోటి ఉన్న దానికి రెండర్ చేస్తుంది మిగతావి నార్మల్ ఫైల్స్ ఇవి మన కోడ్ మొత్తం ఎస్ఆర్సి ఫోల్డర్ లో ఉంటుంది ఆల్రెడీ బోల్డ్ అంత కోడ్ ఉంది ఇవన్నీ యాక్చువల్ గా మనకు అనవసరం బట్ చెప్తా ఇప్పుడు మీకు ఇండెక్స్ డాట్ జేఎస్ అని ఉంది కదా దీంట్లో ఇక్కడ చూడండి క్రియేట్ రూట్ నేను క్రియేట్ రూట్ కూడా చూపించాను మీకు రైట్ సో ఈ ఐడికి ఈ రూట్ ని క్రియేట్ చేసుకుని ఆ రూట్ తోటి మన యాప్ ని రెండర్ చేస్తున్నాం ఈ యాప్ ఏంటయ్య అంటే కాంపోనెంట్ అంటే యాప్ అనే కాంపోనెంట్ రెండర్ చేస్తున్నాం ఇంకా మొత్తం మనకి ఎన్ని కాంపోనెంట్స్ ఉన్నా సరే ఈ యాప్ కాంపోనెంట్ లోనే ఉంటాయి ఇక ఒక దాని కింద ఒకటి ఒక దాని కింద ఒకటి యాప్ లోనే ఉంటాయి మొత్తం అంతా ఓకే ఈ స్ట్రిక్ట్ మోడ్ మీకు అనవసరం ఇది కన్ఫ్యూజన్స్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది ఈ స్ట్రిక్ట్ మోడ్ ని తీసేసేయండి ఓకే నువ్వు సిస్టమ్ అండి నువ్వు కూడా సిస్టమ్ అండి చెప్తా నీకు ఈరోజు ఫస్ట్ సెట్అప్ చాలా టైం పడుతుంది మనకి ఈ రోజు నుంచి కోడ్ నాతో పాటు మీరు రాస్తా ఉంటారు వినండి అది ఆన్ చేస్తూ వినండి సో ఈ సెటప్ మనకి ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మీరు డైరెక్ట్ గా చేసి ఒక ఫోల్డర్ పక్కన పెట్టుకోండి అది డమ్మీ మీ అసైన్మెంట్ లో చేసుకోవడానికి నా ఫోల్డర్ కూడా నేను ఇస్తా అది ఎట్లా చేసుకోవాలో చూపిస్తా అప్పుడు మీకు ఇదొకటి ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఈ యాప్ ఎక్కడ రాసా నేను యాప్ అనే ఫైల్ లో రాసుకున్నా దట్ ఈస్ యాప్ డాట్ జేఎస్ ఇక్కడ ఈ యాప్ ని ఎక్స్పోర్ట్ చేయడం వల్ల నేను ఇండెక్స్ డాట్ జేఎస్ లో ఇంపోర్ట్ చేసుకోగలుగుతున్నా ఈ యాప్ లో మనకి బేసిక్ కంటెంట్ ఉంది బేసిక్ యాప్ కి ఒక డెఫినేషన్ ఉంది దీన్ని రన్ చేస్తే ఎట్లా ఉంటుందో చూపిస్తాను నేను మరి దీన్ని ఎట్లా రన్ చేస్తాం సార్ మరి కరెక్టే కదా ఓపెన్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడే టర్మినల్ ఓపెన్ చేసుకుని టర్మినల్ ఎట్లా చేస్తాం కంట్రోల్ అండ్ బ్యాక్ టిక్ క్యారెక్టర్ లేకపోతే మీ ఇష్టం ఇట్లా ఇట్లా వెళ్ళి టర్మినల్ అంటే కూడా వచ్చేస్తుంది వచ్చిన తర్వాత మీరు ఏం చేస్తారు ఇక్కడ జాగ్రత్త చూడండి ఎన్పిఎం స్పేస్ స్టార్ట్ దాట్స్ ఇట్ సార్ ఎంత క్విక్ అంటే సార్ మీకు దీని వాల్యూ తెలుస్తలేదు కానీ నేను విండోస్ లో ఎప్పటి నుంచో నేను వర్క్ చేస్తున్నాను కదా జావాలో 
నేను ఒక అప్లికేషన్ లాంచ్ చేయాలంటే దగ్గర దగ్గర ఎయిట్ టు టెన్ మినిట్స్ పట్టేది నాకు ఎయిట్ టు టెన్ మినిట్స్ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఎంబీ ర్యామ్ అనుకోను అది అలాంటిది మేము విండోస్లో చేసినప్పుడు కూడా చాలాగానే టైం తీసుకునేది అది మ్యాక్లో ఉబన్ టు లినక్స్ సిస్టమ్స్లో ఇట్లా కొట్టుడు ఆలస్యం డైరెక్ట్గా వస్తున్నాయి అంటే ఎంత స్పీడ్ కంపెలేషన్ అంటే అంత స్పీడ్ కంపెలేషన్ రియాక్ట్ అడ్వాంటేజ్ అయ్యి ఇది దాని క్విక్నెస్ డెవలప్మెంట్లో కానీ అప్లికేషన్ లెవెల్లో కానీ బెస్ట్ దానికి కొన్ని లోపాలు ఉన్నాయి కానీ దాని క్విక్నెస్ స్పీడ్ సూపర్ చూద్దాం నెక్స్ట్ ఇది అప్లికేషన్ ఈ లోగో ఏంది చాలామంది దీన్ని చూసి ఇది ఏమైనా ఎర్రర్ ఏమనుకుంటారు అనిపించలే కొద్దిగా అట్లనే కొడుతుంది సార్ అంటావా సరే సరే సో ఇక్కడ ఈ యాప్ కాంపోనెంట్లో రాసిందే ఇక్కడ ఇక్కడ కనపడుతుంది మీకు సో దీంట్లో మొత్తం తీసేస్తున్నాను నేను అంటే యాప్ కాంపౌండ్లో పెట్టింది ఇక్కడ సేవ్ చేసి ఆలస్యం మీకు దాని అవుట్పుట్ రిఫ్లెక్ట్ అయిపోయింది ఇది ఇప్పటి నుంచో చూస్తున్నది ఇదే చెప్తున్నాను బట్ మరి గొప్పదే కదా క్విక్ అవుతుంది కదా మరి ఇది ఇన్ఫ్యాక్ట్ మన లైబ్రరీ కంటే క్విక్ అవుతుంది రైట్ ఇది మన అప్లికేషన్ స్ట్రక్చర్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే నాకు ఇంకొకటి కూడా కావాలి ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ యాప్ డాట్ సిఎస్ఎస్ ఏంటిది ఇది అని అంటే ఈ యాప్ కాంపోనెంట్కి సంబంధించిన సిఎస్ఎస్ అంతా యాప్ డాట్ సిఎస్ఎస్లో రాసుకుంటూ ఓవరాల్ అప్లికేషన్ మొత్తానికి సంబంధించిన సిఎస్ఎస్ అంతా కూడా ఇండెక్స్ డాట్ సిఎస్ఎస్లో రాసుకుంటూ హలో అర్థమైందా కానీ నాకు ఈ సిఎస్ఎస్ వాడడం ఇష్టం లేదు బూట్ స్టాప్ ఉంది కదా మనకి మనం అలవాటు చేసుకోవాలి ఇంకా అమ్మో బూట్ స్టాప్ కూడా వాడతారా అట్లా కాదు ఇక మనం అట్లా మెల్లగా అయితే కష్టం బూట్ స్టాప్ వాడడం అలవాటు చేసుకోవాలి దానికి రెండు రకాల టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ ఈజీ టెక్నిక్ చూపించేస్తాను ఇది కూడా తీసేస్తానమ్మా తీసేస్తే మీకు నార్మల్ టెక్స్ట్ వచ్చేస్తుంది బూట్ స్టాప్ అప్లై చేద్దాం చేద్దామా బూట్ స్టాప్ ఎట్లా అప్లై చేస్తాం ఫస్ట్ బూట్ స్టాప్కి వెళ్ళాలి బూట్ స్పెల్లింగ్ ఒకసారి చూడు బిఓటి ఎస్టిఆర్ ఏపి ఒక మహాన్ వాడు బూస్ ట్రాప్ అని రాసి పడేసింది బూస్ ట్రాప్ ముందు ఎస్ తీసుకొచ్చిండు ఆయన ఆ రెజ్యూమ్ నేను పంపించేసిన కంపెనీకి హెచ్ఆర్కి తెలుసు సార్ ఇది స్పెల్లింగ్ తప్పుతున్నాయి బూస్ ట్రాప్ బూస్ ట్రాప్ అని ఉంది సార్ ఏంటి నిజమే అదే టెక్ లీడ్ దగ్గరికి కనుక ఆ రిజ్యూమ్ పోయి ఉంటే మళ్ళీ మన కంపెనీకి ఆ కంపెనీ ఇంకొకసారి టచ్ కూడా అయ్యేది కాదు బూస్ట్ హెచ్ఆర్ వాళ్ళు అడిగి సార్ బూ ప్రవీణ్ తెలుసు నాకు వాళ్ళు బాగా బూస్ట్ యాప్ సార్ బూస్ట్ యాప్ అని ఏమైనా కొత్త టెక్నాలజీ ఉన్నదా అని అడు అయ్యో బూస్ట్ స్ట్రాప్ లేదు బూట్ స్ట్రాప్ అది అని సో జాగ్రత్త వినండి మీరు రాసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా చెక్ చేసుకోండి బూట్ స్ట్రాప్ ఫైవ్ ఈజీయెస్ట్ అన్నాను కాబట్టి మీరేం చేస్తారంటే డబ్ల్యూ త్రీ స్కూల్స్ బూట్ స్టాప్ ఫైవ్ ట్యూటోరియల్ బూట్ స్టాప్ ఫైవ్ ట్యూటోరియల్కి వెళ్ళి స్టార్ట్ లెర్నింగ్ బూట్ స్టాప్ ఇక్కడ ట్రై యువర్ సెల్ఫ్లో మనకి డైరెక్ట్గా లింకులు దొరుకుతాయి మీరు వ్యూ పోర్ట్ నుంచి స్టార్ట్ చేయండి అమ్మా కాపీ చేసేటప్పుడు ఇవి మూడింటిని తీసుకొచ్చేసి ఇండెక్స్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్లో టైటిల్ కింద పెట్టేసుకోవాలి ఆటోమేటిక్గా బూట్ స్ట్రాప్ మనకు అప్లై అయిపోయింది హలో ఇది ఒక పద్ధతి అసలు పద్ధతి ఏంటి అని అంటే బూట్ స్ట్రాప్ని మనం ఇన్స్టాల్ చేయడం ఇదేంది ఇవి సిడిఎన్ లింక్స్ నీ నెట్వర్క్ ఇంటర్నెట్ కనుక అటిట్ అయిందనుకో ఆ బూట్ స్ట్రాప్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ కాలేదనుకో బిస్కెట్ అయితే ఓకే టెంపరీగా మీకు మీరు చేసుకోవడానికి ఓకే కానీ 
కంపెనీస్కి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు కొంత వర్క్ ఇస్తారు మీకు అంటే బిఫోర్ జాయినింగ్ మీకు ఒక టెస్ట్ పెడతారు టెస్ట్ పెట్టినప్పుడు ఈ సీడీఎన్లు వాడకండి ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే ఎట్లా చేద్దాం చూద్దామా మరి నేను కంట్రోల్ సెట్ కొట్టి సేవ్ చేస్తున్నా సో ఐఎమ్ బ్యాక్ టు టైమ్స్ న్యూ రోమన్ ఇన్స్టాలేషన్ ఎట్లా చేస్తాం బూట్ స్ట్రాప్ని ఇన్స్టాలేషన్ ఎట్లా చేస్తాం సరే ఇవన్నీ అవసరమా మనకి ప్లెయిన్గా రాయలేమా రాయచ్చు నేను ఇంకొక టెర్మినల్ తీసుకుని ఆర్బి నైన్టీన్లో ఆర్ నైన్టీన్ యాప్లో ఆర్ నైన్టీన్ యాప్లో ఎన్పిఎం ఇన్స్టాల్ బూట్ స్ట్రాప్ అని ఎంటర్ కొట్టా ఇది బూట్ స్ట్రాప్ని ఇన్స్టాల్ చేస్తుంది ఇన్స్టాలేషన్ కంప్లీటెడ్ హలో ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత ఏ వర్షన్ ఇన్స్టాల్ అయింది అనేది ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ మన అప్లికేషన్లో ప్యాకేజ్ డాట్ చేసాను అని ఒక ఫైల్ ఉంటుంది ఆ ఫైల్లో మీకు అప్డేట్ రావాలి ఇదిగో బూట్ స్ట్రాప్ ఫైవ్ పాయింట్ టూ పాయింట్ త్రీ ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది కానీ ఇట్లా ఇన్స్టాల్ అవ్వగానే సంబరం కాదు నెక్స్ట్ ఇంకొక స్టెప్ ఉంటుంది ఇది ఇన్స్టాల్ అయింది ఇన్స్టాల్ అవ్వగానే మనకి అప్లికేషన్లో అది రిఫ్లెక్ట్ అవ్వదు స్టైలింగ్ మనం దాన్ని ఇండెక్స్ డాట్ సిఎస్ఎస్కి వెళ్ళి ఎట్ ద రేట్ ఇంపోర్ట్ స్పేస్ చూడండి ఇప్పుడు నేను ఎస్ఆర్సి ఫోల్డర్లో ఇండెక్స్ డాట్ సిఎస్ఎస్లో ఉన్నా కానీ బూట్ స్టాప్ ఫైల్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి నోడ్ మాడ్యూల్స్లో ఉంటాయి ఒకసారి చూపిస్తా ఇంకా అది దా బూట్ స్టాప్ ఫైల్ బూట్ స్టాప్ వెనువా బూట్ స్టాప్ ఇరుక్కు సో హౌ డూ ఐ గో టు దట్ లెవెల్ ఇండెక్స్ డాట్ సిఎస్ఎస్లో నుంచి అక్కడికి ఎట్లా వెళ్ళాలి డాట్ డాట్ స్లాష్ అని కొడితే మనకి నోట్ మాడ్యూల్స్ వస్తాయి అంటే డాట్ డాట్ స్లాష్ ఈజ్ వన్ స్టెప్ బ్యాక్ నోట్ మాడ్యూల్స్ స్లాష్ అనగానే మొత్తం ఆ నోట్ మాడ్యూల్స్ ఫోల్డర్లు ఉన్నాయన్నీ వచ్చేసినవి బూట్ స్ట్రాప్ స్లాష్ దీంట్లో డిస్ట్ ఫోల్డర్ అని ఇంకొకటి ఉంటుంది స్లాష్ సిఎస్ఎస్ స్లాష్ ఇవన్నీ వద్దు మనకి బూట్ స్ట్రాప్ డాట్ మిన్ డాట్ సిఎస్ఎస్ అల్లో క్లియర్ ఇది సిఎస్ఎస్ ఫైవ్ ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మనకి అప్లై అయిపోయింది కానీ కంగారు పడిపోయి హడావిడ్ అయిపోకండి బూట్ స్ట్రాప్ ఓన్లీ సిఎస్ఎస్ అప్లై అయింది జావా స్క్రిప్ట్ కూడా కావాలి మనకి బూట్ స్ట్రాప్ జావా స్క్రిప్ట్ దాన్ని ఎక్కడ పెట్టాలి సార్ అంటే ఇదిగో ఇక్కడ పెట్టాలి ఇక్కడ ఎట్లా పెడతాం సార్ అంటే ఎగ్గెయిన్ ఇంపోర్ట్ ఇంపోర్ట్ డాట్ డాట్ స్లాష్ నోడ్ మాడ్యూల్స్ స్లాష్ బూట్ స్ట్రాప్ స్లాష్ డిస్ట్ స్లాష్ నాట్ జేఎస్ డిస్ట్ స్లాష్ జేఎస్ స్లాష్ బూట్ స్ట్రాప్ డాట్ జేఎస్ మిన్ డాట్ జేఎస్ పెట్టుకుంటే బెటర్ అంటే అది మినిఫైడ్ అనమాట మిన్ డాట్ మిన్ సరిపోతుంది ఓకే జేఎస్ ఎక్స్టెన్షన్ ఏం అవసరం లేదు ఇప్పుడు మనకి టోటల్గా బూట్ స్ట్రాప్ వచ్చేసింది ఆ విజిట్ బహుత అచ్చా హై ఓకే బూట్ స్టాప్ అప్లై ఇప్పుడు నేనేమంట దిస్ ఈజ్ ఆర్ మాస్టర్ దీనికి నేను ఒక బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేస్తున్నా ఓకే దీన్ని కూడా కమిట్ చేసేస్తా ఫస్ట్ ఒక్క నిమిషం చెప్తా పబ్లిక్ రెపాజిటరీ ఆర్ నైన్టీన్ యాప్ మీద మాస్టర్ నేను పుష్ చేసిన ఇప్పటి నుంచి ప్రతి బ్రాంచ్ పుష్ చేస్తూ ఉంటాను నేను మీరు ఎప్పటికప్పుడు ఆ బ్రాంచ్ని మీ దాంట్లో క్లోన్ చేసుకుని ఇప్పుడు సేమ్ విజువల్ స్టూడియో కోడ్లో ఇదే సెటప్ మీ దగ్గర కూడా ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను చేసి చూపిస్తా చేపిస్తాను మీతో జూమ్కి కనెక్ట్గా నువ్వు కూడా కనెక్ట్గా మీరు కూడా అందరూ ఒకసారి చెప్తా విజువల్ స్టూడియో కూడా ఓపెన్ చేసుకోండి చెప్తాను
నా సేఫ్టీ కోసం నేను మాస్టర్కి ఒక మెయిన్ బ్రాంచ్ని క్రియేట్ చేసుకుంటా ఓకే మైక్ ఆఫ్ చేసుకో ఆ రైట్ అండి ఇప్పుడు చూడండి ఇంకా దీనికి నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఇది నా మాస్టర్ కోడ్ దీనికి నేను ఒక బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఆ బ్రాంచ్ పేరు మెయిన్ దీన్ని కూడా పబ్లిష్ చేస్తున్నాను నేను దీన్ని కూడా డిస్టర్బ్ చేయను ఎందుకంటే ఒకసారి నేను డైరెక్ట్గా అప్డేట్ చేసేస్తున్నా కరెంట్ బ్రాంచ్లో ఓకే సరే దీనికి కూడా ఇంకొక బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేసుకుంటా దట్ ఈస్ బేస్ ఇక్కడ నుంచి నేను ఈ బేస్ని రెఫర్ చేసుకుంటూ వస్తూ ఉంటా ప్రతిసారి ఓకే హా ఇప్పుడు నా దగ్గర బేస్ బ్రాంచ్ ఉంది కదా నేను కోడ్ కూడా పుష్ చేసేసిన కదా ఇప్పుడు మీరు అందరు ఏం చేస్తారంటే బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసి ఎడ్యుపాలీ గిట్ హబ్ ఓపెన్ చేయాలి గిట్ హబ్ డాట్ కామ్ స్లాష్ ఎడ్యుపాలీ దీంట్లో నుంచి రిపాజిటరీస్ అనే ప్లేస్ పైకి వెళ్తే మీకు ఆర్ నైన్టీన్ యాప్ అని కనపడుతుందా ఫస్ట్ది ఆర్ నైన్టీన్ యాప్ రిపాజిటరీస్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఆర్ నైన్టీన్ యాప్ దీన్ని క్లిక్ చేస్తే మీకు మాస్టర్కి డైరెక్ట్గా లొకేట్ అవుతుంది మాస్టర్కి డైరెక్ట్గా లొకేట్ అవుతుంది ఇక్ ఓకే సారీ ఇక్కడ లోకల్ సో ఇక్కడ మీకు లోకల్లో మీకు స్పేస్ కనపడుతుంది ఇటువంటి లింక్ కాపీ చేసుకోండి కాపీ చేసుకుని చేసుకున్నారా కాపీ చేసుకుని కొత్త విజువల్ స్టూడియో కోడ్ ఓపెన్ చేసుకోండి కొత్త విజువల్ స్టూడియో కోడ్ ప్లేన్ చేయట్లే కనపడాలి నాకు ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఈ లింక్ ఈ ఈ పర్టికులర్ ఐకాన్ ని గిట్ లింక్ అంటారు సోర్స్ కంట్రోల్ గిట్ దీని మీద క్లిక్ చేస్తే రై పక్కన క్లోన్ రిపాజిటరీ అని వచ్చింది దీని మీద క్లిక్ చేస్తే ప్రొవైడ్ రిపాజిటరీ యుఆర్ఎల్ అక్కడ ఆ రిపాజిటరీని పేస్ట్ చేసి ఎంటర్ ప్రెస్ చేయండి లేదా గిట్ వచ్చింది గుర్రె గిట్ లేకపోతే గిట్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఫస్ట్ అప్పుడే మీకు ఒక ఐకాన్ వస్తుంది సరేనా తర్వాత చేయండి వీడియో పెట్టుకుని మీరు మళ్ళీ చేసుకోండి తర్వాత ఏంటంటే ఒక ఫోల్డర్ కావాలి మనకి ఈ ప్రవీణ్లో అంటే నా దగ్గర ఆల్రెడీ ఉంది మీకు లేదు కాబట్టి నేను ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేస్తున్నా మీకోసం ఆర్ నైన్టీన్ డమ్మీ క్రియేట్ ఇది సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను రైట్ ఇప్పుడు ఓపెన్ అంటు 
ఇక్కడ చూసారా మీరు సోర్స్ మన అప్లికేషన్ ఏదైతే ఉందో ఎగ్జాక్ట్లీ అది విత్ బూట్ స్ట్రాప్ వచ్చేసింది అక్కడ లింకులతో సహా వచ్చింది మన యాప్ డాట్ జేఎస్ లో కూడా ఏది ఉందో అది నాట్ ఓన్లీ దాట్ మీకు ఇక్కడ మాస్టర్ బ్రాంచ్ ని క్లోన్ చేసుకున్నారు కాబట్టి మాస్టర్ వచ్చింది మెయిన్ వచ్చింది బేస్ వచ్చింది ఇప్పుడు నేను ఏదైనా కొత్తది క్రియేట్ చేసినా సరే మొత్తం అన్ని వస్తాయి మీకు అన్ని బ్రాంచ్లు వస్తాయి సో ఈ రోజు నుంచి మన ఇంటరాక్షన్ మొత్తం దీంట్లోనే నేను కోడ్ ఇక్కడ సేవ్ చేయగానే సేమ్ కోడ్ మీకు అక్కడ అప్ అప్డేట్ కావాలి నేను లైవ్లో అడుగుతా నాకు ఈ చేంజ్ చేసి చూపించండి అని మీరు చేంజ్ చేసి చేసి చూపించండి రేపు పొద్దున నువ్వు మీరు ఇంటర్వ్యూ పోయిన తర్వాత ఏదైనా కోడ్ రాయమన్నా లేకపోతే సబ్మిట్ చేయమంటే మీరు స్టాక్ బ్లిడ్స్లో చేసినా ఓకే కానీ నోట్ నార్మల్ ఫైల్స్ క్రియేట్ చేయకండి ఫస్ట్ గిట్ త్రూనే నేను ఒక గిట్ లింక్ ఇస్తా దాంట్లో నేను కోడ్ అప్లై చేసిన మీరు చూసుకో పో అని చెప్పు చూడడు ఎందుకంటే వాడికి నోట్ ఇన్స్ నోట్ మాడ్యూల్స్ ఇన్స్టాల్ చేసే ఓపిక ఉండదు చెప్తా దాని గురించి కూడా అది ప్రొఫెషనల్ ఉంటుంది అండర్స్టుడ్ ద హోల్ ప్రాసెస్ సో హియర్ మాస్టర్కి వెళ్ళకండి మీరు బేస్కి తీసుకోండి బేస్ అనే బ్రాంచ్ ని స్విచ్ అవ్వండి రైట్ అయ్యారా నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మాస్టర్ సారీ సారీ ఒక్క నిమిషం మీ మాస్టర్ లోనే మీ లోకల్ మాస్టర్ లోనే ఇంకొకటి చేయాలి ఎస్కేప్ అదే మన టర్మినల్ ఓపెన్ చేసుకుని టర్మినల్ ఓపెన్ చేసుకుని ఇక్కడ మనం ఏం చేద్దాం ఎన్పిఎం ఓ నేను ఆర్ నైన్టీన్ యాప్ లో ఉన్నా ఇక్కడ కాదు కదా ఉండాల్సింది ఓహో ఆర్ నైన్టీన్ డమ్మీలో ఆర్ నైన్టీన్ యాప్ అని క్రియేట్ అయింది దట్స్ ఓకే నాన్న దట్స్ ఓకే సిడి ఆర్ నైన్టీన్ యాప్ ఓకే ఇక్కడ ఎన్పిఎం ఇన్స్టాల్ అనండి ఎందుకు అనాలంటే నేను గిట్లోకి కోడ్ పుష్ చేసేటప్పుడు నోట్ మాడ్యూల్స్ ని పుష్ చేయను అది చాలా పెద్ద ఫైల్ అది పెద్ద ఫోల్డర్ అది అవన్నీ అవసరం లేదు అర్థమైందా నేను ఒక పది ప్రాజెక్టులు పుష్ చేసిన అంటే పది ప్రాజెక్టులకి నోట్ మాడ్యూల్స్ అన్ని దాంట్లో ఉంటాయి దట్ ఈస్ అన్నెసెసరీ వేస్ట్ ఆఫ్ స్పేస్ కాబట్టి దాంట్లో పుష్ చేయండి కరెక్ట్ మీరు కోడ్ తెచ్చుకున్న తర్వాత మీరు ఆ నోట్ మాడ్యూల్స్ లేకపోతే మీరేం పని చేయలేరు సో ఫస్ట్ ఆ నోట్ మాడ్యూల్స్ అన్ని తెచ్చుకోవాలంటే ఏం చేయాలంటే ఎన్పిఎం ఇన్స్టాల్ అనగానే ప్యాకేజ్ డాట్ జేసన్ ఫైల్ లో ఉన్న డిపెండెన్సీస్ ని ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి అన్ని డిపెండెన్సీస్ ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ అయిపోతాయి ఇప్పుడు నోట్ మాడ్యూల్స్ ఫోల్డర్ క్రియేట్ అయింది దాంట్లో అన్ని ఇన్స్టాల్ అవుతుంది సమజ అవుతుందా ఇన్స్టాల్ అయిపోయిందమ్మా సో ఇంకా మీరు చేయాల్సింది ఏం లేదు వన్స్ ఇట్ ఈస్ డన్ దట్ ఈస్ ఇట్ నేను ఎప్పుడైనా వేరే లైబ్రరీని ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడే మీరు మళ్ళీ ఇంకొకసారి ఎన్పిఎం ఇన్స్టాల్ అనాలి తప్ప మీరు పళ్ళీ మళ్ళీ ఎన్పిఎం ఇన్స్టాల్ అవసరం లేదు ఇంకా ఓకే ఎన్పిఎం ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఈ ఫైల్ని మీరు రన్ చేయాలి నీ దగ్గర ఉంది కదా అది గిట్ ఉందా నీకు నీకు కూడా గిట్ ఇన్స్టాల్ లేదా ఎవరికి ఉందమ్మా గిట్ ఇన్స్టాలేషన్ దీంట్లో ఎవరి దగ్గర లేదా వెంకటేశ్వర్లు శంకర్ వెంకటేశ్వర్లు చెప్పు ఉందా నో సార్ నో సార్ మీ ఇద్దరులో ఎవరి సిస్టమ్ స్పీడ్ ఉంటుంది ఆంజయ్ లోహిత్ మిమ్మల్ని హోస్ట్ చేసిన లోహిత్ 
स्क्रीन शेर जी अदर कुछ स्क्रीन शेर चावा सो स्क्रीन शेर अदा वेंकटेश्वर लू एम आई ऑडिबल यस सर हाँ राइट राइट इकड़ा गूगल लो गिट हब डाउनलोड अंजे पी प्रेस चेस्टे मान की गिट हब डाउनलोड होता आइन तरह तक डाउनलोड गिट हब फॉर सिक्सटी फोर बिट विंडो की डन अर्वा मन की करेक्ट लिंक कंगार पड़कें गिट फर् डेस्कटा दी डबल क्लिक डबल क्लिक इट विल आस्क यू नीक अकंट उ गिट ले कदा गिट सारी गिट आल लागन अगो पास गोपुटरा बाब धमाका डोनकोनी वस्तनी पासवर्ड महानुभाट असल इंस्टा सर एना क्रियेटरी
ఇదే కదా మనం ఇందాక చేసింది కాదా గిట్హబ్ డెస్క్టాప్ సెటప్ అది సరే ఓకే ఇది కూడా చూస్తున్నాను సారీ గైస్ ఇదే ఇది కావాలి మనకి యాక్చువల్గా ఈ ఐకన్ కావాలి మనకి ఇలా వస్తుంది ఒక్కసారి అడిషనల్ సెటప్స్ ఏమన్నా కావాలా అవసరం లేదు గిట్ బ్యాష్ అన్ని కావాలి ఓకే నెక్స్ట్ 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 సో ఇదేం లేదులే గిట్ గిట్ ఇన్స్టాల్ అయిపోయిందమ్మా మన దగ్గర అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు మనము దీన్ని క్లోజ్ చేస్తున్న దీంట్లో దీన్ని కూడా క్లోజ్ చేద్దాం ఇప్పుడు ఏమన్ అనలే ఇన్స్టాల్ గిట్ అనలేదు ఇప్పుడు క్లోన్ రిపాజిటరీ ఆ రిపాజిటరీ ఎక్కడ ఉన్నాడు ఇది సో దీన్ని కాపీ కూడా అండ్ హియర్ పేస్ట్ కూడా క్లోన్ ఫ్రమ్ దిస్ యుఆర్ఎల్ దీనికి ఒక సోర్స్ ఫోల్డర్ కావాలి ఐ డోంట్ నో వేర్ యుఆర్ క్రియేటింగ్ బట్ నేను ఇక్కడ ఒక న్యూ ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నా ఏంటిది అది రియాక్ట్ క్లాస్ సెలెక్ట్ ద రిపాజిటరీ సో రియాక్ట్ క్లాస్ లో నేను పెట్టి తర్వాత మార్చుకుని వుడ్ యూ లైక్ టు ఓపెన్ ద క్లోన్ రిపాజిటరీ ఓపెన్ ఎస్ ఐ ట్రస్ట్ చేసాం కదా ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా ఏమైంది క్లోన్ అయింది కానీ నోట్ మాడ్యూల్స్ లేవు సో ఆర్ నైన్టీన్ యాప్ లో ఎన్పిఎం ఇన్స్టాల్ నోట్ మాడ్యూల్స్ వస్తున్నాయా ఓకే ఇన్స్టాల్ అయిపోయినాయి అమ్మ ఓకే ఇది ఏదో చెప్తుంది కానీ లైట్ తీసుకోండి పెట్టు అన్నిటినీ ఇన్స్టాలేషన్ అయితే అయిపోయింది ఇప్పుడు మీరు డైరెక్ట్గా మాస్టర్లో ఉన్నారు ఇక్కడ మాస్టర్ వద్దు మనకి మనము బేస్లోకి వెళ్ళిపోదాం బేస్లోకి వెళ్ళిపోగానే కోడ్ వచ్చేసింది కదా మనకి యాప్ డాట్ జేఎస్లో మనకు కావాల్సిన కోడ్ ఉంది ఇండెక్స్ డాట్ జేఎస్లో మనకు కావాల్సిన కోడ్ ఉంది రైట్ సో ఇప్పుడు దీన్ని రన్ ఎట్లా చేస్తారు టర్మినల్ ఓపెన్ చేయి ఎన్పిఎం స్టార్ట్ ఏమది వెల్కమ్ టు ఎడ్యుపాలి రియాక్ట్ చేసి ఈ విండోస్తో ఉన్న దరిద్రం అదే విండోస్ లాట్ ఆఫ్ క్లిక్ చేసి అసలు స్మూత్నెస్ ఏ ఉండదు ఉబంటు బాగుంటుంది ఇంకా 
మ్యాక్ కంటే కూడా వన్ టూ ఈస్ ద బెస్ట్ ఓకే ఎనీవేస్ రైట్ చేశారు కదా ఈరోజు క్లాస్ అయిపోయింది నాకు ఏం కావాలంటే ఇప్పుడు కాంపోనెంట్స్ని మీరు ఇప్పటివరకు ఎట్లయితే క్రియేట్ చేశారో అట్లా ఈ యాప్ డాట్ జేఎస్లోనే క్రియేట్ చేయండి అంటే ఒక కౌంటర్ క్రియేట్ చేయండి ఒక టు డూ లిస్ట్ క్రియేట్ చేయండి రైట్ చేసి చూడండి అయిపో ఒక్క నిమిషం అయిపోయింది అని అంటే నేను చెప్పాలనుకున్న మెయిన్ కాన్సెప్ట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు నేను కంట్రోల్ తీసుకుంటా తీసుకుని హౌ టు క్రియేట్ అదర్ కాంపోనెంట్స్ అంటే మల్టిపుల్ కాంపోనెంట్స్ని ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తాం వేరే కాంపోనెంట్స్ని మనం మన కాంపోనెంట్లు ఎట్లా యూజ్ చేసుకుంటాం అర్థమైందా అది ఆల్రెడీ మనం చేసి ఉన్నాం కాకపోతే ఒకటే ఫైల్లో చేసాం ఇప్పుడు వేరు వేరు ఫైల్స్లో చేయాలి దానికి ఒక ప్రొసీజర్ ఉంటుంది ఆ ప్రొసీజర్ ఇప్పుడు చెప్తాం రైట్ చాలా ఇప్పుడు నేను ఆ కోడ్ని మళ్ళీ చూస్తా మీ దగ్గరకు అప్డేట్ అవుతుందా లేదా అని ఓకే చాలా సో ఈ బేస్ రైట్ స్టాప్ చేసేసే స్క్రీన్ సో నేను మాస్టర్కి కాకుండా బేస్కి వెళ్ళి ఈ బేస్ ఫోల్డర్కి నేను ఇంకొక బేస్ బ్రాంచ్కి నేను ఇంకొక కొత్త బ్రాంచ్ని క్రియేట్ చేసుకుంటున్నా దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కౌంటర్ అంటుంది లేకపోతే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మల్ మల్టిపుల్ కాంప్స్ మల్టిపుల్ కాంపోనెంట్స్ అనే ఒక బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేసుకున్నా ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఆల్రెడీ యాప్ డాట్ జేఎస్ అనేది మనకి మెయిన్ దీనికి నేను ఇట్లా స్టైల్ అప్లై చేసుకుంటున్నా క్లాస్ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్లాస్ నేమ్ అని పెట్టాలి ఇక్కడ క్లాస్ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బార్డర్ బార్డర్ టు ఎం టు పి టు బార్డర్ డేంజర్ and i would like to have this three itla save cheyagane automatic ga compile ayi output ganaka manam chusinatlayite biscuit aitadi enduka ayindi biscuit ah okay aithe nenu ikkada rendu run chestunnatunna okate sari hmm deni close chesestanu rendu okate actually ga ఇప్పుడు నేను ఆ ఫోల్డ్ ఆర్బి నైన్టీన్ ఫోల్డ్ ఆర్ నైన్టీన్ యాప్ ఫోల్డర్లో చేసిన రియాక్ట్ డమ్మీలో ఉన్న ఆర్ నైన్టీన్ ఫోల్డర్లో చేసిన రెండు ఒకటే డె ఒకటే గిట్టుకి పాయింట్ అవుట్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు సో దీన్ని క్లోజ్ చేసేసి ఆర్ నైన్టీన్ డమ్మీలోనే ఓపెన్ చేస్తున్నాయి చలో ఇక్కడ స్టార్ట్ చేయాలి సార్ వారు ఎన్పిఎం స్టార్ట్ నెక్స్ట్ ఇంకొక కొత్త కాంపోనెంట్ ఎట్లా క్రియేట్ చేయాలనేది సో ఇప్పుడు కొత్త కాంపోనెంట్ని ఇక్కడే క్రియేట్ చేయాల్సిన పని లేదు ఒక కొత్త ఫైల్ తీసుకుంటాం మనం సరేనా ఇన్ ద ఫ్యూచర్ మనము కాంపోనెంట్స్ అని సపరేట్ ఫోల్డర్ పెట్టుకుంటాం ఆ కాంపోనెంట్స్లో ఫార్మ్స్ కి సంబంధించిన కాంపోనెంట్స్ అన్ని ఒక ఫోల్డర్ లో ఫార్మ్ కాంపోనెంట్స్ అట్లాగే నావిగేషన్ కాంపోనెంట్స్ అంటే హెడ్డర్ ఫుట్టర్ సైడ్ బార్ ఇట్లాంటి అన్ని ఇంకొక కాంపో ఇంకొక నావిగేషన్ కాంపోనెంట్స్ అని అంటారు పేజెస్ అన్ని ఇంకొక కాంపోనెంట్ లో పెట్టుకుంటాం అట్లా మనకి సపరేట్ సపరేట్ ఫీచర్ కాంపోనెంట్స్ వస్తాయి ప్రస్తుతానికి అంత కాంప్లెక్సిటీ వద్దు సింపుల్ సింపుల్ గా చేసుకుంటాం సో హియర్ ఐ వుడ్ లైక్ టు హ్యావ్ Uh, that is component that is counter component so counter component create jar and put a pair counter and button dot js x and you want not not js not html not js not html huh? we need to use 
counter dot jsx file ready tarvata ikkada component ni create cheyali create cheyali anta nenu first chase chupistha okokka line meer edaina component ni create cheyali anta first meek kavalsindi react mod react class thena kada dani kosam manam import react from react anal मन डक्ट दी वो कावाल मन तरवा फंशन कौंट विच रिटर्न एविजन विच वन कौंट दीन ला मन यू स्टेट क्रियेट दी जीरो सर फस्ट सारी यूसएस को यू स्टेट डैरक्ट उबी रियाक्ट डाट यू स्टेट लेकिन नचकते रियाक्ट नीचे कामा बटी यूज स्टेट इलाको इध गोड़व लेने पन स्टेट वेरियबल क्रियेटा तरवाउंट तरवा दी स्टैल युद्ध डेजर का इनफो बेट उंटर कांपोने क्रियेटी दी एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट डीफाट कौंटर सो दिस्ज नौ इंपोर्टबल इंटू मेन कांपोने सो इक इंपोर्ट कौंटर फ्रम डाट स्लाश कौंट वेरे फोलडर उम उमी डाट स्लाश कंपोने स्लाश कौंटर अभी रायाव फ्यूचर बट नौ इट इस अंड हिर् कौंट ऐप कांपोने लौंटर ओके इपड़ी नेव चुनाव कदा और सारी नी कंप्यूटर नीन ना कंप्यूटर स्क्रीन ओके वन सैकंड वन सैकंड इक जाग्रता चूँ इकना टू अन पड़ता है रेल फैल्स चेंजेस दीन इंका पुष् चेयले ना लोकल्ल आ चेजेस उसे फस्ट कमी चेयर एट कमीट इन कौंटर कांपोने अने अंत मलिपल कांपोने कौंटर कांपोने अने दिन ब्रांच दिन कमीट अंटर कमीट अंटर क्रत कमीट उ पब्ली ब्रांच अनगा नीन गिट की पुष्ट अटे मन मलिपल कांस अने ब्रांच की नीन पुष्क इप्ड ना ना स्क्रीन स्टापे स्टाप शेरिंग अंड लोहित की नीन हॉस्ट इतना सो हि वि स्टार्ट शेरिंग हिस् स्क्रीन बेस हेड मास्टर इवे
ఒకసారి బేసిక్కి ఏమున్నాయో చూద్దాం ఒకసారి ఇప్పుడు నేను రిఫ్రెష్ చేసిన తర్వాత నాకు ఆరిజిన్ మల్టిపుల్ కాంపోనెంట్స్ అనేది వచ్చింది ఇప్పుడు దీన్ని క్లిక్ చేస్తే నాకు కౌంటర్ కాంపోనెంట్తో సహా అన్నీ వచ్చేసినాయి హలో రైట్ ఇప్పుడు నేను మిమ్మల్ని ఏం అడిగిన కౌంటర్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయండి అన్నా సో మీరు కోడ్ ఎక్కడ రాయాలి కౌంటర్ కాంపోనెంట్కి పోయి ఇక్కడ బటన్స్ అవి క్రియేట్ చేసుకోండి ఇప్పుడు మీరు పుష్ చేస్తే ఒరిజినల్ కోడ్కి పుష్ అవ్వదు మీరు ఫెచ్ మాత్రమే చేసుకోగలుగుతారు మీకు పుష్ యాక్సెస్ లేదు ఓకే సో మీరు ఇక్కడ లోకల్గా అట్లా తెచ్చుకోండి ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ ఇంకొక కోడ్ అన్నప్పుడు మీరు ఆ బ్రాంచ్కి వెళ్ళిపోవండి అర్థమవుతుందా మీరు ఏమేమి చేయాలనేది ఇప్పుడు దీని మీద మీరు వర్క్ చేయండి కౌంటర్ కాంపోనెంట్ క్రియేట్ చేయడం టు డూ లిస్ట్ కాంపోనెంట్ క్రియేట్ చేసి దాన్ని కూడా యాప్లో చూపించడం అర్థమవుతుందా అది చేసేస్తే రేపు నేను నెక్స్ట్ లెవెల్స్ నేను చూపిస్తాను మీకు క్లియర్ గ్రేట్ సో నేను మరి లైవ్లో అడుగుతున్నాను కాదు ఎవరిదైనా పెండింగ్ ఫీజ్ ఏమైనా ఉంటే పే చేసేసేయండి ప్లీజ్ డోంట్ టేక్ మీ రాంగ్ చాలా సి యూ సి యూ గైస్ సి యూ టుమారో బాయ్ ఇక్కడ మీరు స్టాప్ షేరింగ్ అని ఓకే ఓకే సి యూ గైస్ సి